aggression in sports like stress it can be negative and it can be positive stress lagane idi positive ga untundi negative ga untundi based on situation the level and amount of aggression we have taken we have maintained we get exposed మనం ఎంత కోపానికి గురయ్యాము ఎంత కోపాన్ని కలిగి ఉన్నాము అలానే సిచ్యువేషన్ బట్టి అది నెగిటివ్గాను మారొచ్చు పాజిటివ్గాను మారొచ్చు లైక్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ కూడా ఈ బోత్ దట్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఆర్ దట్ కెన్ బి పాజిటివ్ బట్ యాంగ్జైటీ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది యాంగ్జైటీ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఎమోషనే స్ట్రెస్ అనేది సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి నెగిటివ్ సేమ్ యాజ్ అగ్రెషన్ ఆల్సో అగ్రెషన్ కూడా కొన్నిసార్లు పాజిటివ్గాను సందర్భానుసారము కొన్నిసార్లు నెగిటివ్గాను ఉంటుంది అగ్రెషన్ అంటే కోపం మన మన సాధారణమైనటువంటి వాడుకు భాషలో దాన్ని డెఫినేషన్ చూద్దాం ఈ డెఫినేషన్ మీద బిట్ ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉన్నాడు ప్రధానమైన పదాలు రెండు పదాలు పట్టుకుంటే డెఫినేషన్ వచ్చేస్తుంది చూద్దాం ఎనీ బిహేవియర్ అగ్రెషన్ ఈజ్ ఎ బిహేవియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎ టెన్షన్ ఇలా వాట్ ఇట్ ఈజ్ అనే దానికి ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ వస్తుందో ఆ క్వశ్చన్కి ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడో అప్పుడే వాడు ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అవుతాడు ఈ ఫార్ములా ఎవ్వరికి ఎవ్వరికీ తెలియదు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా పులి అనగానే ఇదేంటంటే ఒక జంతువు అని ముందు ఐడియా రావాలి ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పగానే ఎవరు అంటే ఇది మా ఈ వ్యక్తి మానవుడు ఒక వస్తువు పేరు చెప్పగానే ఇది ఒక వస్తువు అని వాట్ ఇట్ ఈజ్ అనే దానికి తర్వాత దాని లోపలికి వెళ్ళొచ్చు వాట్ ఇట్ ఈజ్ అనే దానికి ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు ఆ చెప్పేవాడు గొప్ప టీచర్ అవుతాడు వినేవాడు కూడా గొప్ప స్టూడెంట్ అవుతాడు ఎగ్రెషన్ అంటే ఏమిటి ఇట్ ఈస్ ఎ బిహేవియర్ అయిపోయింది సగ్గం సిల సగ్గం కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది ఎగ్రెషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిహేవియర్ వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెన్షన్ వాట్ ఈస్ యాంగ్జైటీ ఇట్ ఈస్ ఎ రియాక్షన్ వాట్ ఈస్ ఎ ఎమోషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీలింగ్ బేసిక్ పాయింట్ చెప్పగలగాలి ఇది ఎవరు 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 చెప్పరు ప్రతి కాన్సెప్ట్కి ఫిజిక్స్లో కానీ కెమిస్ట్రీలో కానీ సైకాలజీలో కానీ గేమ్స్లో కానీ వాట్ ఇట్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ పెట్టగానే వాట్ ఇట్ ఈజ్ అనే దానికి ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్ చేస్తామో సగం కాన్సెప్ట్ మన చేతుల్లోకి వచ్చేసినట్టే ఎస్ వాట్ ఇట్ ఎగ్రిషన్ ఈజ్ ఎగ్రిషన్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇది ఒక ప్రవర్తన చెప్పేసాం అయిపోయింది కాన్సెప్ట్ సగ డెఫినేషన్ గుర్తున్నా లేకపోయినా నువ్వు ఈజీగా రేపొద్దున ఆన్సర్ చేయగలుగుతావు ఎస్ ఎగ్రెషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిహేవియర్ ఆ బిహేవియర్ ఎలాగుందో తర్వాత నెక్స్ట్ వాక్యంలో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం ఎ బిహేవియర్ ఇంటెండెడ్ టు హార్మ్ హార్మ్ ఎనదర్ హర్ట్ హార్మ్ అంటే గాయపరచడం హర్ట్ చేయడం హార్మ్ చేయడం ప్రమాదకరమైన స్థితికి తీసుకువెళ్ళడం ప్రమాదంలోకి నెట్టడం ఎవరిని అనదర్ పర్సన్ ఎదర్ ఫిజికల్లీ ఆర్ ఫిజికలీ ఆర్ సైకలాజికలీ మానసికంగా 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 అయినా శారీరకంగా అయినా ఎదుట వ్యక్తిని గాయపరచడము లేదా ప్రమాద స్థితిలోకి నెట్టడాన్ని ఎగ్రెషన్ అన్నాం ఎగ్రెషన్ ఈజ్ ఎ బిహేవియర్ ఇంటెండెడ్ టు ఆ ఇంటెండెడ్ అనే పదం ఇంపార్టెంట్ ఇంటెండెడ్ ఇంటెండెడ్ అంటే కావాలని కావాలని ఆలోచన ప్రకారమే ఇంటెండెడ్ ఏ దేని ఇంటెండెడ్ గాయపరచాలని ఉద్దేశంతోనే కోపాన్ని ప్రదర్శించడాన్ని లేదా గాయపరచడాన్ని ఎగ్రెషన్ అన్నాం ఇంపార్టెంట్ పదం ఏంటి హర్త్ అండ్ హార్మ్ హర్త్ అండ్ హార్మ్ ఇంటెండెడ్ టు హర్త్ అండ్ హార్మ్ అన్ అదర్ పర్సన్ అయిపోయింది ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు ఈ రెండు పదాలను పట్టుకుంటే చాలు హర్త్ అండ్ హార్మ్ అన్ అదర్ పర్సన్ హర్త్ ఆర్ హార్మ్ అన్ అదర్ పర్సన్ ఇతర వ్యక్తుల్ని గాయపరచడాన్ని ఎగ్రెషన్ అన్నాము ఇక్కడ హర్ట్ హార్మ్ అనే పదం పట్టుకోండి హెచ్యూఆర్టి హర్ట్ ఆర్ హార్మ్ ఆర్ ఇంజూరీ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఇది ఒక రక ఒక రకమైనటువంటి నిర్వచనం ఇంకొక రకంగా అడగడానికి అవకాశం ఉండే నిర్వచనం ఏంటో చూద్దాం ఎగ్రెషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇది ఇక్కడ కూడా ఈ డెఫినేషన్లో కూడా ఎగ్రెషన్ని ఇది ఒక ప్రవర్తన అని స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇది ఒక ప్రవర్తన ఆ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ గోల్ ఆఫ్ హార్మింగ్ అక్కడ హార్మ్ అన్నాడు ఇక్కడ హార్మింగ్ అనే పదం వాడాడు ఎనీవే హార్మ్ అన్నా హార్మింగ్ అన్నా ఈ పదాలతో ఎప్పుడైతే ఒక వాక్యం వాక్యం నిర్మించబడుతుందో ఒక వాక్యాన్ని చదువుతున్నామో ఇది అగ్రెషన్కి సంబంధించి అనే ఒక ప్రాథమికమైన ఆలోచన మనకు రావాలి వచ్చిందంటే బిట్టుకు మనం సగం దూరం రీచ్ అయిపోయినట్టే అర్థమవుతుందండి బిహేవియర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది హార్మింగ్ ఇంజూరింగ్ ఎనదర్ లివింగ్ బీయింగ్ హూ ఈజ్ మోటివేటెడ్ టు టు మోటివేటెడ్ టు అవాయిడ్ సచ్ ట్రీట్మెంట్ హార్మింగ్ ఆర్ ఇంజూరింగ్ ఇంతకుముందు ఏం పెట్టుకున్నాము హర్ట్ ఆర
హర్ట్ ఆర్ హార్మ్ ఇంకోటి హార్మింగ్ ఆర్ ఇంజురింగ్ ఈ నాలుగు పదాలు నేర్చుకుంటాం హర్టింగ్ హార్మింగ్ ఇంజురింగ్ మూడు పదాలు అయ్యాయి ఈ మూడు పదాలు కలిస్తే డిఫరెంట్గా దగ్గరిషన్ డెఫినేషన్ అవుతుంది అయితే ఏంటి ఇక్కడ అనదర్ పర్సన్ అని ఒక డెఫినేషన్లో ఉంది ఇంకొక దగ్గర ఎనదర్ లివింగ్ బీయింగ్ ప్రాణమున్న ఏ జీవి మీదైనా మనం గాయపరిచినట్టు ప్రవర్తిస్తే అది అగ్రెషన్ అవుతుంది అంటే ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారము నువ్వు కోపంగా అక్కడ ఉన్న కుర్చీని నేలకి వేసి కొట్టావు దట్ ఈస్ నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ డెఫినేషన్ అది డెఫినేషన్ అది కోపం కాదు ఎందుకు ఒక ప్రాణిని నువ్వు జీ హింసించలా నీ యొక్క ప్రవర్తనను ఒక నిర్జీవమైన వస్తువు మీద చూపించావు ఆర్థిక నష్టమే కానీ అక్కడ శారీరక నష్టము ప్రాణ నష్టము పెయిన్ అనేది లేదు హార్మింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇది ఎక్కువ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్ ఇది ఎక్కువ మంది అంగీకరించినటువంటి డెఫినేషన్ ఇది ఈ అగ్రిషన్ హార్మింగ్ ఆర్ ఇంజురింగ్ ఎనదర్ లివింగ్ బీయింగ్ ఎనదర్ లివింగ్ బీయింగ్ ఆ తర్వాత వాక్యము ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోకర్లా ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ మెయిన్ టెర్మ్ ఆ టెర్మినాలజీ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఏ పదంలో దాగి ఉందో అది పట్టుకుంటే చాలు మిగతా ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జస్ట్ మనకు ఓపుకుంటే చదవడానికి ఇది తెలియదు చాలామందికి ఏంటి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ హూ ఈజ్ మోటివేటెడ్ టు అవాయిడ్ సచ్ ట్రీట్మెంట్ అవతల వారు ఏ పని చేస్తే వీడి కోపం వచ్చిందో ఆ పనిని వీడి వీడు వ్యతిరేకించడం కోసం ఈ ఈ హార్మింగ్ ఈ ఇంజురింగ్ ఈ గాయపరచడం అనేది వీడు చేస్తాడు బౌలర్ బౌలింగ్ వేశాడు బ్యాట్స్మెన్ సిక్స్ కొట్టాడు మళ్ళీ సిక్స్ కొట్టాడు మళ్ళీ సిక్స్ కొట్టాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు బాల్ని ఎలా ఒకలాగా ఒక బౌన్సర్ వేసి వాడి తలకో వాడి గాయానికో లేకపోతే డైరెక్ట్ త్రో చేసి వాడిని గాయపరుస్తాడు ఎందుకు ఏ ట్రీట్మెంట్ని వీడు వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు అవాయిడ్ సచ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాడు ఆ సిక్స్లు కొట్టడాన్ని వీడి అవాయిడ్ చేయడానికి అర్థమవుతుంది కదండి కాబట్టి సచ్ ట్రీట్మెంట్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం అవతల వాడు ఒక ప్రవర్తన చేశాడు ఆ ప్రవర్తన వీడికి నచ్చలేదు వీడికి వీడికి అది ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రవర్తనను వీడు అవాయిడ్ చేయడానికి గాయపరచడాన్ని గాయపరిచే ఆ ప్రవర్తననే ఎగ్రెషన్ అన్నామని సెకండ్ డెఫినేషన్ చెప్తుంది పదాలు మారల హర్టింగ్ హార్మింగ్ ఇంజురింగ్ ఎనదర్ లివింగ్ బీయింగ్ టు అవైడ్ సచ్ ట్రీట్మెంట్ ఏ ప్రవర్తన అయితే వీడి కోపం తెప్పించిందో ఆ ప్రవర్తనను అవతల వాడు చేయకుండా ఉండడానికి వీడి కోపాన్ని ప్రదర్ వీడు హాని కలిగించడమే అగ్రెషన్ అని చెప్పుకున్నాం అగ్రెషన్ డెఫినేషన్ మీద ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉంటుంది అలా అలా ఈ మూడు పదాలు నేర్చుకుంటే అగ్రెషన్ డెఫినేషన్ మన సొంతం అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇట్ కెన్ బి కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ ఎస్ ఈ అగ్రెషన్ అనేది అనేక అంశాలతో ముడిపడి ఉంది అంత సింపుల్గా ఇది కోపం నాకు నేను ప్రదర్శించేది ఒక దృష్టిలో కోపము ఇంకొక దృష్టిలో అది కోపం కాదు కాకపోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అగైన్ ఇట్స్ ఆఫ్ అండ్ సబ్జెక్టివ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సోషల్ నామ్స్ అండ్ వాల్యూస్ కొన్ని దగ్గరలో మొఖము కొద్దిగా కోపంగా చూసినప్పుడు చాలా భయంకరమైన కోపంగా అవతల వారు పరి పరిగణిస్తారు వాళ్ళకు ఉండే సోషల్ నామ్స్ ప్రకారం వాళ్ళకు ఉండే కల్చర్ ప్రకారం ఇంకొక దగ్గర బండ కేసు కొట్టినా సరే అది కోపం కాదు నార్మలే వాళ్ళకి వాళ్ళ కల్చర్ బట్టి అది కాబట్టి అందుకే ఇది కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పుకున్నాం నో నీడ్ ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు అగ్రెషన్ కెన్ మేనిఫెస్ట్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ ఎస్ అగ్రెషన్ అనేది శారీరకమైనటువంటి హింస కావచ్చు వెర్బల్ అబ్యూజ్ ఏదైనా పదాలు ఉపయోగించి దూషించడం వెర్బల్ అబ్యూజ్ అంటే తిట్టడం ఆర్ ఈవెన్ హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ శత్రుత్వము శత్రుత్వాన్ని ప్రదర్శించడం శారీరకంగా హింసించడం దూషించడం వెర్బల్ అబ్యూజ్ ఇది అగ్రెషన్ యొక్క టైప్స్ అనమాట ఇవి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అగ్రెషన్ కెన్ బి ఫిజికల్ వైలెన్స్ ఇట్ కెన్ బి వెర్బల్ అబ్యూజ్ ఇట్ కెన్ బి హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ అసహ్యంగా చూడడం శత్రుత్వం చూడడం వాళ్ళు కనిపిస్తే చాలు అగ్గి మీద గుగ్గిలు మావటం అది హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ అంటే శత్రుత్వాన్ని చూపించడం అసహ్యం చూపించడం ఎదుటి పెడితే అది కూడా అగ్రెషనే ఎందుకు మానసికంగా మనం హింసిస్తున్నాం కాబట్టి ఇంజురీ చేస్తున్నాం కాబట్టి physical violence verbal abuse hostile attitude these are examples of aggression important aggression definition important aggression examples important chodni anta simple ga short notes raskovachu aggression ani heading pedtaru heading pettagane em chestar idi em odd behavior behavior em akkarla aggression hurt or harming or injury injuring another living being i pin first point ఎగ్రెషన్ అంటే ఏంటి హర్ట్ ఆర్ హార్మింగ్ ఆర్ ఇంజురింగ్ ఎనదర్ లివింగ్ బీయింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాం ఏంటది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ కొట్టడం హిట్టింగ్ పుషింగ్ త్రోయింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టువర్డ్స్ దట్ పర్సన్ ఇది ఫిజికల్ వైలెన్స్ అంటే ఏదైనా వస్తువులు విసరడం కొట్టడం హిట్టింగ్
ఇవన్నీ ఫిజికల్ వైలెన్స్ కిందకు వస్తాయి తిట్టడం వెర్బల్ అబ్యూజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్ హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాము ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నాము ఇప్పుడు మిగతా మెటీరియల్ ఈ మిగతా కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనకు అనవసరం ఇది చూడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది చూడగానే మన కాన్సెప్ట్ అంతా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్దాం అగ్రెషన్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ ఫినామినా దట్ కెన్ బోత్ పాజిటివ్లీ అండ్ నెగిటివ్లీ ఇంపాక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు అగ్రెషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి స్పోర్ట్స్ మీద అంటున్నాడు ఎస్ సమ్టైమ్స్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బీ పాజిటివ్ ఇట్స్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ పాజిటివ్ ఇట్ కెన్ పాజిటివ్లీ అండ్ నెగిటివ్లీ ఇంపాక్ట్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ పాజిటివ్గా అయినా ఒక్కొక్కసారి సహాయపడుతుంది అదే కోపము ఒక్కొక్కసారి మ్యాచ్ని గెలిపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే కోపము ఒక్కొక్కసారి మ్యాచ్ ఓడిపోవడానికి కారణమవుతుంది అయితే ఆ కోపాన్ని నువ్వు ఎన్ ఏ మోతాదులో ఉపయోగించావు అనే దాని మీద అక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఆ రెగ్యులేషన్ ఆ కంట్రోల్ ఆ మేనేజ్మెంట్ ఈ పదాలు ఇంపార్టెంట్ నిజ జీవితంలోనూ ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లోనూ ఇదే ఇంపార్టెంట్ మేనేజ్ అంటే ఒక వస్తువుని ఎంత మోతాదులో ఉపయోగించాలో అంత మోతాదులో ఉపయోగించడం అది వస్తువు అవని వ్యక్తి అవని మనలో ఉండే స్కిల్ అవని అధికంగా ఏది చేయకూడదు అలానే అండర్ ఎబిలిటీ కూడా చూపించకూడదు అంటే తక్కువ మోతాదులో ఉపయోగించకూడదు ఎక్కువ మోతాదులో ఉపయోగించకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఆ బ్యాలెన్స్ ఆ ఆప్టిమం లెవెల్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనేది ఎప్పుడు తెలియాలి మనకి ఎస్ ఎగ్రెషన్ అనేది ఎలా ఎగ్రెషన్ అనేది పాజిటివ్గాను ఇంపాక్ట్ చూపించవచ్చు నెగిటివ్గాను ఇంపాక్ట్ చూపించవచ్చు స్ట్రెస్ అనేది పాజిటివ్గాను ఇంపాక్ట్ చూపించవచ్చు నెగిటివ్గాను ఇంపాక్ట్ చూపించవచ్చు ఈ ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ రిగార్డింగ్ ఎగ్రెషన్ ఎగ్రెషన్ పరంగా రిగార్డింగ్ ఎమోషన్స్ ఎమోషన్స్ పరంగా క్రింది వాటిలో తప్పుడు వాక్యాన్ని కనిపెట్టమంటున్నాడు ఎగ్రెషన్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అంటాం కోపం అనేది ఒక్కొక్కసారి పాజిటివ్గాను ఉంటుంది ఒకసారి నెగిటివ్గాను ఉంటుంది నువ్వు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వింటే ఎస్ కరెక్టే కదా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని అదే వినకపోతే ఎగ్రిషన్ ఎక్కడండి పాజిటివ్ దీనివల్ల మ్యాచ్లు పోతాయి అని దాన్ని నువ్వు తప్పుగా పెట్టేస్తావు దీన్ని ఉండకపోతే నేను చెప్తాను ఒకవేళ తెలిస్తే ఓకే స్ట్రెస్ పోనీ అక్కడ మిస్ అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ వాక్యానికి నువ్వు దొరికేస్తావు స్ట్రెస్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అన్నాడు స్ట్రెస్ ఎందుకు పాజిటివ్ అవుతుంది ఇది డెఫినెట్గా తప్పని ఆ వాక్యంకైనా పెట్టేస్తావు కానీ రెండు వాక్యాలు రైటే కాబట్టి ఏది రైటు అనే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏది కాదు అనే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్ ఫార్మేషను కాబట్టి ఏ వాక్యము ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్లోకి వెళుతుందో అనుభవం ఉంటే అది క్లాసులోనే హెచ్చరిస్తే వెంటనే పట్టుకోగలుగుతారు ఎంతో అనుభవం ఉన్న స్టూడెంట్స్తో ఈక్వల్ అయిపోతారు ఎప్పుడు టీచింగ్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీలో మనం చెప్పగలిగితే ఏ ప్రశ్న ఏ వాక్యం ఏ ప్రశ్నకి ఆప్షన్గా రాబోతుంది అని చెప్పగలిగితే ఎస్ కాబట్టి ఎగ్రెషన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్ట్రెస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ యాంగ్జైటీ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అయిపోయింది దొరికేసింది అది అది కరెక్టే అరౌజల్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఇది తప్పుడు వాక్యం అరౌజల్ అనేది మంచిది ఇది కూడా ఇది కూడా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అరౌజల్ కూడా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎందుకు అరౌజల్ ఎక్కువైంది అనుకోండి నీ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోద్ది మరీ ఎక్కువైపోతే అరౌజులు ఎలాగ ఉండాలి ఆప్టిమంగా ఉండాలి స్ట్రెస్ ఎలాగ ఉండాలి ఆప్టిమంగా ఉండాలి అగ్రెషన్ ఎలాగ ఉండాలి ఆప్టిమంగా ఉండాలి యాంగ్జైటీ ఎలా ఉన్నా దెబ్బేసేస్తుంది అది చూడండి అరౌజులకి మనకు స్టేట్మెంట్ తెలుసు అగ్రెషన్కి స్టేట్మెంట్ తెలుసు స్ట్రెస్కి స్టేట్మెంట్ తెలుసు ఇది అప్లికేషన్ టైప్ బిట్ ఒకవేళ ఇచ్చినా సరే మనం చేయగలుగుతాం ఎస్ ఇట్ కెన్ బి ఛానల్ ఛానల్డ్ కన్స్ట్రక్టివ్లీ ఈ పదం గొప్ప పదం అండి ఎలా ఇస్తాడో నాకు తెలియదు కానీ రాసుకోండి నేర్చుకోండి కన్స్ట్రక్టివ్లీ అనేది ఒక గొప్ప పాజిటివ్ పదం మనం మనకుండే కోపాన్ని సరైన మోతాదులో ఉపయోగించగలిగితే నిర్మాణాత్మకంగా ఉపయోగించగలిగితే మన పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుంది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఎస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఎగ్రెషన్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఫర్ అథ్లెట్స్ వెల్ బీయింగ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎస్ మనం ఎప్పుడైతే మన కోపాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో అది మన పెర్ఫార్మెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది కోపాన్ని ఏంటి స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే మనం మన మన ఎమోషన్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీన్నే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాం అంటే మన యొక్క భావోద్వేగాలని మనం గుర్తించగలగటం అర్థం చేసుకోవటం మేనేజ్ చేయటం కంట్రోల్ చేయడం అవసరానికి
ఇప్పుడు ఎగ్రెషన్ డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాము ఎగ్రెషన్ మీద ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాము ఏంటి ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి నెగిటివ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఎస్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్రెషన్ చూద్దాము రెండే రెండు టైప్ రెండే రెండు రకాలు ఉన్నాయి అవి ఇంపార్టెంట్ మిగతావి నేను చెప్తాను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విని విడిచిపెట్టండి నేనే చెప్తున్నా ఏది గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఏది విడిచిపెట్టాలి అని ఫిజికల్ ఎగ్రెషన్ అంటే శారీరకంగా మనం చూపించడం మీకు తెలుసు పంచింగ్ కిక్కింగ్ హిట్టింగ్ కొట్టడము విసరడము తన్నటం ఇది ఫిజికల్ ఎగ్రెషన్ అంటే భౌతికంగా మనం ఎదుటి వ్యక్తి మీద దాడి చేస్తున్నాము వినేసి విడిచిపెట్టేయండి వెర్బల్ ఎబ్రూ ఎబ్యూజ్ ఎగ్రెషన్ వెర్బల్ అంటే పదాలు ఉపయోగించి మన కోపాన్ని ఉపయోగించడం అంటే దూషించడం ఇన్సల్ట్ చేయడం ఎల్లింగ్ ఎదుటి వ్యక్తి మీద కేకలు వేయడం ఇట్ ఈస్ వెర్బల్ ఎగ్రెషన్ నువ్వు కొట్ల కానీ తిడుతున్నావు థ్రెటనింగ్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నావు నువ్వు ఇది వెర్బల్ అగ్రెషన్ వినేసి విడిచిపెట్టండి పాసివ్ అగ్రెషన్ నువ్వేమీ చెయ్యవు జస్ట్ ఆ వ్యక్తి వస్తే పక్కని పక్కక తప్పుకుంటావు నువ్వు ఇగ్నోర్ చేస్తావు ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రజెన్స్ ప్రజెన్స్ని అంటే నువ్వు పట్టించుకోవట్లేదు కొట్టలేదు తిట్టలేదు అలాని ప్రేమగా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోలేదు అంటే నీ కోపం అనేది పాసివ్గా ఉంది వినేసి విడిచిపెట్టేసి ఎస్ రిలేషన్ ఆర్ సోషల్ ఎగ్రెషన్ ఆ వ్యక్తి నేను కొట్టలేదు తిట్టలేదు అలా అని ఇగ్నోర్ చేయలేదు కావాలని ఆ వ్యక్తి మీద గాసిప్స్ చెప్తున్నావు ఆ వ్యక్తి మీద చెడు ప్రచారం చేస్తున్నావు సోషల్గా దెబ్బతీస్తున్నావు కాబట్టి దాన్ని సోషల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాం విడిచి వినేసి విడిచిపెట్టేసే రియాక్టివ్ అండ్ ఇంపల్సివ్ ఎగ్రెషన్ ఇదేంటంటే డిఫెన్సివ్ రెస్పాన్స్ అంటే అవతల వాడు కోపాన్ని ప్రదర్శించాక నువ్వు కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తే దాన్ని రియాక్టివ్ పేర్లోనే ఉందండి రియాక్టివ్ రియాక్టివ్ ఎగ్రెషన్ అంటే డిఫెన్సివ్ రెస్పాన్స్ రియాక్షన్ అంటేనే డిఫెన్స్ ఏమంటే చిన్న కాన్సెప్ట్ ఆ పదం తెలిస్తే అక్కడ బిట్టు పెట్టగలుగుతాం కానీ ఇది వినుండకపోతే మాత్రం బిట్టు పెట్టలేం రియాక్టివ్ ఎగ్రెషన్ అంటే ఏమిటి డిఫెన్సివ్ రెస్పాన్స్ షార్ట్ నోట్స్లో దీనికి చిన్న స్థానం ఇవ్వండి అంతే మిగతా మిగతా దాన్ని విడిచిపెట్టమన్నా వాటిని షార్ట్ నోట్స్ కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ స్టార్ ఏమండి ఎస్ ప్రో యాక్టివ్ ఎగ్రిషన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రిషన్ ఇదే మెయిన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రిషన్ అనే పదమే మెయిన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రిషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రిషన్ ఈ ఎగ్రిషన్ అనేది నిజానికి కోపం కాదు కావాలని అవతల వారిని రెచ్చగొట్టి అవతల వారిని ట్రాప్ చేయటం within the rules within the rules the aggression that is in the rules within the rules is called instrumental rules upayoginchi avatala vaadini rachagottadam koni koni cricket teams untai sledging chestuntaru avatala batsman chakkaga aadutuntadu sle uurike sledging chestadu dammu unte ippudu six kottani lekapothe edo nuvu blind ga opesa tagilesindani lekapothe nu not a player ani asu nu player ve kaadani uurike abuse chestaru sledging chestaru ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎందుకు అవతల వాడు ఆ బ్యాట్స్మెన్ మానసికంగా డిస్టర్బ్ అయ్యి తప్పు చేసి అవుట్ అయిపోతాడు అవుట్ అయిపోతే అవతల వారికి ఆటోమేటిక్గా బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే ఒక గోల్ ఓరియంటెడ్ ఒక ఒక గోల్ ఒక ఉద్దేశాన్ని ఒక లాభాన్ని ఆశించి రూల్స్కి అనుగుణంగా ఎదుటి వ్యక్తిని ఎదుటి వ్యక్తి మీద ఎగ్రెషన్ చూపించడాన్ని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ in this form of aggression is premeditated and calculated yes chala lekka porvakanga eppudu upayoginchalo appudu upayogistuntam it yes it is a means to an end use it to achieve a specific goal yes akkada padam marchanu chudandi to achieve specific goal the aggression that is intended to achieve a specific goal ante oka specific goal prakaramu anni kavalani disturb cheyala nijaniki mana kopam raala వాడంటే గౌరవం కూడా ఉంది కానీ ఏదో ఒక రకంగా ఇన్సల్ట్ చేస్తాం ఏదో ఒక రకంగా పించింగ్ చేస్తాం స్లడ్జింగ్ చేస్తాం ఇదేమవుతుంది అవతల వాడు కోపానికి పోయి వాడు ఏమైనా తప్పు చేస్తే అది బెనిఫిట్గా మారుతుంది కాబట్టి ఒక స్పెసిఫిక్ గోల్ ప్రకారం ఒక టార్గెట్ ప్రకారం మన ఎగ్రెషన్ని ప్రదర్శిస్తే దాని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాం దానికి ఇంకొక పేరు ప్రో యాక్టివ్ ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ బిట్ని కొంచెం మార్పు చేసి ఇవ్వడం అనేది పేపర్ సెక్టర్కి అలవాటు కాబట్టి దాని యొక్క పేరు ఇంకొకటి ప్రో యాక్టివ్ ఎగ్రెషన్ అనే పదం నేర్చుకుంటే కూడా చాలు టు అచీవ్ ఎ స్పెసిఫిక్ గోల్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ విత్ ఇన్ ది రూల్స్ ద ఎగ్రెషన్ దట్ షోడ్ విత్ ఇన్ ది రూల్స్ విత్ ఇన్ ది రూల్స్ రూల్స్కి అనుగుణంగా మనం ఎగ్రెషన్ ప్రదర్శించడాన్ని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాము ఒక స్పెసిఫిక్ గోల్ని సాధించడాన్ని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాము నిజానికి ఇట్స్ నాట్ ఎ ఎమోషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాన్డ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ థింగ్ నాన్ ఎమోషనల్ అండ్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ గోల్ ఓరియంటెడ్ అన్నా టాస్క్ ఓరియంటెడ్ అన్నా ఒక్కటే గోల్ ఓరియంటెడ్ అన్నా టాస్క్ ఓరియంటెడ్ అన్నా ఒక్కటే 
నాన్ ఎమోషనల్ ఎగ్రెషన్ అని అడిగితే మళ్ళీ మనం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోగలగాలి దీని మీద ఎంత చదువుకున్నా తక్కువే ఏది పై పైన చదవాలి ఏది లోపలికి వెళ్ళి చదవాలి అనే జడ్జిమెంట్ మనకి ఉండాలి ఉండాలి ఏమండి ఎస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ చిన్న హెడ్డింగ్ పెట్టండి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ప్రో యాక్టివ్ ఎగ్రెషన్ ప్రో యాక్టివ్ ఎగ్రెషన్ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్రెషన్ స్పెస్ టు అచీవ్ స్పెసిఫిక్ గోల్ ఈ పదాలన్నీ రాసుకో ఇట్ ఈస్ నాన్ ఎమోషనల్ అయిపోయింది వరుసగా నాలుగు పదాలు రాసుకున్నాము దేని కింద ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అనే దేని కింద ఎప్పుడు ఆ షార్ట్ నోట్స్ చూసినా సరే ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ ఏ కోణంలో అడిగినా ప్రో యాక్టివ్ ఎగ్రెషన్ అన్నా లేదా ఎగ్రెషన్ దట్ ఈస్ టు అచీవ్ స్పెసిఫిక్ గోల్ అన్నా నాన్ ఎమోషనల్ ఎగ్రెషన్ అన్నా టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్రెషన్ అన్నా అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ అని మనం చెప్పగలుగుతాం దీని తర్వాత వెంటనే వచ్చేది దీనికి వ్యతిరేకమైనది అంత ఇంపార్టెంట్ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ స్టార్ బిట్ కాన్సెప్ట్ హోస్టైల్ ఎగ్రెషన్ హాస్టైల్ అంటేనే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను శత్రుత్వము అసహ్యము చూపించడం హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ సారీ This form of aggression is driven by feeling of anger. Nizamayana kwaapam dvara pradarsinchana kwaapam edhi. Adik nizamga asahana mochi indi. Kottyaskana adu adu bowling lo. Vee nyanla wakala ka gai poru chudamu. Ani maana ee control tepppo ee kwaapam ne pradarsinchana. Vakosar run out chayda anik ee run out chayda anik badul ga a vikthi meedhuk ball ee surutthaan kawala ne. Tappu kada. Adi within the rules kaadu. Adi within the rules e indi instrumental aggression. ఇక్కడ విత్ఇన్ ది రూల్స్ కాదు కేవలము కోపము ద్వారా యాంగర్ అండ్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కాజింగ్ హామ్ కేవలం గాయపరచదమని కోపము ద్వారా గాయపరచాలని గాయపరచడాన్ని హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాం హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ అన్నాం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎగ్రెషన్ హాస్టైల్ ఎగ్రెషన్ ఎస్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్డ్ ఎగ్రెషన్ ఒక కోపాన్ని వాడికి అసంతృప్తి ఎక్కడో వచ్చింది వాడికి వాడు కెప్టెన్ తిడితే కెప్టెన్ మీద కోపాన్ని చూపించలేడు ఎదురుగా ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ తిడుతుంటాడు డిస్ప్లేస్డ్ ఎగ్రెషన్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేకపోయినా ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే ఊరికి అవి అలా వినేస్తే ఆ పదాలకు అర్థం తెలిస్తే రేపు భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక ఆప్షన్గా వాడు అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళి ఊరికి అడిగితే అప్పుడు కూడా మనం ఈవెన్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం ఎస్ ఎగ్రెషన్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఎమోషన్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి చాలా టెక్నిక్స్ మాట్లాడుకున్నాం మనం వాటితో పాటు ప్రమోటింగ్ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ షిప్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ షిప్ని ఎప్పుడైతే మనం నేర్పుతామో వాటి ఇతరుల మీద అనవసరంగా ఎగ్రెషన్ చూపించడం స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ షిప్ లేని వాడే ఎగ్రెషన్ చూపిస్తాడు నువ్వు బౌలింగ్ వేస్తావు వాడు కొట్టాడు వాడి స్కిల్ని నువ్వు అభినందించాలి ఈవెందో అభినందించకపోయినా కా గమన ఉండాలి అంటే నువ్వు అలా కాకుండా వాడు కొడుతున్నందుకు నువ్వు వాడిని తిరుగుతున్నావో లేకపోతే వాడిని గాయపరచాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే నీలో స్పోర్ట్స్ మెన్ షిప్కి లేనట్టేగా మనలో లేనట్టేగా కాబట్టి ముందు స్పోర్ట్స్ మెన్ షిప్ వాల్యూ నేర్పాలి వాడి యాటిట్యూడ్ని మార్చాలి వాడి బిహేవియర్ని మార్చాలి వాడి థాట్స్ వాడి బిలీఫ్స్ వాడి యాటిట్యూడ్ని మార్చాలి దీన్నే కగ్నటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అన్నాం అరే బాబు నువ్వు చేస్తున్న తప్పు వాడి దగ్గర స్కిల్ ఉంది వాడు కొడుతున్నాడు అలాంటప్పుడు నువ్వు వాడికి మించిన స్కిల్ నువ్వు ప్రదర్శించాలి తప్ప నువ్వు ఇలా శారీరకంగా చూపించకూడదు నీ కోపాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అవతల వాడి యొక్క గొప్పతనాన్ని అని వాడి యొక్క బిలీఫ్స్ని వాడి యొక్క నమ్మకాన్ని చెడు నమ్మకాన్ని తీసేసి మంచి అభిప్రాయాలను మంచి ఫీలింగ్ని మంచి నమ్మకాలని మెదడులో పెట్టడాన్ని బిహేవి కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ అన్నాము ఈ థెరపీ ఎవరికైనా వాడచ్చు ఎవరి బిహేవియర్ అయితే బాగోదో వాడికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంటే కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ ఏమి ఉండదు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మందులు ఉండవు కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ వాడి యొక్క నమ్మకాలను మారుస్తాడు ఏమిటి కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ఇవి కాకుండా మనం చాలా నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ ఆ వాక్యాలను ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నా ఎమోషన్స్ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ అరోజల్ కెన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇదే వాక్యంతో స్టార్ట్ అయ్యాము ఇదే వాక్యంతో ఎండింగ్ చేస్తున్నా ఎమోషన్స్ అనేవి స్ట్రెస్ అనేది యాంగ్జైటీ అనేది అరోజల్ అనేది స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇది కూడా ఒక స్టేట్మెంటే రైట్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఎస్ significantly influence the sports performance emotions ani aithe next dani continuation vakyam enti understanding and effectively managing these factors ee factors anni kuda manage cheyagaligithe manage ane padam important emotions ni nu manage
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఎమోషన్స్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఎమోషన్స్ యొక్క ప్రభావం ఉంది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ ఎమోషన్స్ని మేనేజ్ చేయగలుగుతావో దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని నువ్వు ఇవ్వగలుగుతావు ఎస్ ఇవి స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది అదే అండి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఎబిలిటీ టు ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ అవర్ ఎమోషన్స్ అంతే మన ఎమోషన్స్ని మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే మేనేజ్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు ఏది ఎంత మొత్తంలో ఏ ఎమోషన్ అవసరమో దాన్ని బయటకు తీసుకురావడమే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాం ఎస్ ఎబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై అండర్స్టాండ్ మేనేజ్ వన్స్ ఓన్ ఎమోషన్స్ వాడి యొక్క ఎమోషన్స్ని వాడే మేనేజ్ చేసుకోవడాన్నే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాం చాలా గొప్ప పదం కదా ఈ ఒక్క పదం చాలు మొత్తం పాఠాన్ని కవర్ చేయడానికి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి ఎబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై అండర్స్టాండ్ మేనేజ్ ఎమోషన్స్ వాడి ఎమోషన్స్ని వాడు గుర్తించాలి గుర్తించిన తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఈ అంతటిని ఏమన్నాము ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాం ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి ఐడెంటిఫై అండర్స్టాండ్ మేనేజ్ మేనేజ్ అనే దాని మీద మరికొంచెం అండర్లైన్ చేస్తే మేనేజ్ అవర్ ఓన్ ఎమోషన్స్ అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దానికి డెఫినేషన్ వచ్చేసింది ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే మనలో మనం అర్థం చేసుకోవడం ఇక్కడ సెల్ఫ్ వచ్చిందంటే ఆప్షన్స్లో ఓన్ అనే పదం వస్తుంది ఈజీ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ అవర్ ఓన్ ఎమోషన్స్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ వన్ మేనేజింగ్ ఓన్ ఎమోషన్స్ వన్స్ ఎమోషన్స్ సెల్ఫ్ అంటే ఓన్ వస్తుంది వన్స్ వస్తుంది సోషల్ అంటే అదర్స్ వస్తుంది అదర్ ఎమోషన్స్ని గుర్తుపెట్ట గుర్తించడాన్ని సోషల్ అవేర్నెస్ అన్నాం ఇవేవి గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది నువ్వు ఎమోషన్స్ని కరెక్ట్గా వినియోగించడం నీకు వస్తే నీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది నీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు మారగలిగే శక్తి రెసిలియన్స్ అని చెప్పుకున్నాము ఇవన్నీ జనరల్ టాపిక్స్ అండి మేనేజ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేయగలుగుతావు యాంగ్జైటీని రెడ్యూస్ చేయగలుగుతావు యాంగ్జైటీని మేనేజ్ కదా రెడ్యూస్ చేయాలి తగ్గించాలి ఎస్ డెసిషన్ బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తుంది ఎమోషన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలవో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేని వాడు లీడర్గా ఎదగలేడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల వచ్చే లాభాలు అన్నీ పాజిటివే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎలా కొన్ని టెక్నిక్స్ నేను మాట్లాడా స్టార్టింగ్ క్లాసులో ఏంటిది రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ ప్రోగ్రెసివ్ మస్క్యులర్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ ప్రోగ్రెసివ్ మస్క్యులర్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ పాజిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ కాగ్నిటివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తా ఇమేజరీ విజువలైజేషన్ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ ఈ పదాలన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఎమోషన్స్ని మేనేజ్ చేసే టెక్నిక్స్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీలో కాగ్నేటివ్ రీస్ట్రక్చర్ అంటే ఏమిటి నీకుండే చెడు అభిప్రాయాలను మంచి అభిప్రాయాలతో రీప్లేస్ చేయటం కాగ్నేటివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఇంతకుముందు ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ థింకింగ్ నీకుండేది ఇప్పుడు అది లేదు దానికి బదులుగా పాజిటివ్ థింకింగ్ని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా నీ మెదడులో పెట్టడాన్ని కాగ్నేటివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అన్నాం రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కాగ్నేటివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ సెల్ఫ్ టాక్ ఇమేజరీ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ విజువలైజేషన్ మైండ్ఫుల్ 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 మెడిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసే టెక్నిక్స్ మెజర్స్ ఎస్ ఇక్కడతో ఎమోషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని చాలా ఎమోషనల్గా చెప్పుకున్నాం అన్ని కోణాల్లోను షార్ట్ నోట్స్ ఉంటే బిట్టు వాడు ఎలాగ ఇచ్చుకున్నా సరే చేయగలుగుతాం సైకాలజీ టఫ్ టాపిక్ అర్థమవుతుందంటే యూఆర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ విన్నర్ మీరు విజేతగా విజేతగా ఉండబోతున్నారు ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది టఫెస్ట్ పార్ట్ దాన్ని ఎంత బాగా చెప్పినప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవడం కూడా గొప్ప విషయం ఎస్ బి పాజిటివ్ 